வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதாக தேசிய வானிலை மையம் தகவல் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை தமிழகம் முழுவதும் நாளை மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் சென்னையில் மட்டும் மூன்றரை லட்சம் தடுப்பூசிகள் செலுத்த இலக்கு முதுகலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு தமிழகத்தில் இருபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பங்கேற்பு தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் செங்கற்கள் உற்பத்தி பாதிப்பு ஏற்கனவே உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள செங்கற்கள் விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்துள்ளதால் தொழிலாளர்கள் கவலை விளாத்திகுளம் அருகே குடிதண்ணீருக்காக அல்லல் படும் மக்கள் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் அனுப்பியும் நடவடிக்கை இல்லை என வேதனை மகாகவி பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நினைவு தினம் அனுசரிப்பு பாரதியார் உருவப்படத்திற்கு அரசியல் தலைவர்கள் மரியாதை பாரதியாரின் நூறாவது நினைவு தினத்தில் அவரது சமூக நீதி சிந்தனைகள் பல்வேறு துறைகளில் அவரின் பங்களிப்பு உள்ளிட்டவைகளை பிரதமர் மோடி நினைவு கூர்ந்துள்ளார் நாடு முழுவதும் இன்று முதுகலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறுகிறது டெல்லியில் அதிகாலை பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரகாண்டில் இன்று அதிகாலை மிதமான நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது இது ரிக்டர் அளவில் நான்கு புள்ளி ஆறாக பதிவாகியுள்ளது இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நியூயார்க்கில் நடந்து வரும் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மெத்வதேவை ஜோகோவிச் எதிர்கொள்ள உள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தை தலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ளனர் அமெரிக்க அதிபரின் காலநிலைக்கான சிறப்பு தூதர் ஜான் கெர்ரி மூன்று நாள் பயணமாக நாளை இந்தியா வருகிறார் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் நெருக்கடியை சமாளிப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் அடுத்த மாத இறுதிக்குள் ஐந்து முதல் பதினோரு வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த அந்நாடு அனுமதி அளிக்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை நடத்தப்பட உள்ள மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் சென்னையில் மட்டும் மூன்றரை லட்சம் தடுப்பூசிகள் செலுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு கட்டமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை பத்தாயிரம் முகாம்கள் நடத்தி கொரோனா தடுப்பூசி போட தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது மதுரை கரூர் தேனி நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் சென்னையிலும் தடுப்பூசி முகாம்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து அறுநூறு முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது நாளை சென்னையில் மூன்றரை லட்சம் தடுப்பூசிகள் செலுத்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ள மாநகராட்சி நிர்வாகம் இந்த பணிகளில் தலா அறுநூறு மருத்துவர்களையும் செவிலியரையும் ஈடுபடுத்த உள்ளது தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வுக்காக அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்
நாளை தமிழகத்தில் மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறுவதை அடுத்து பொதுமக்கள் அதிக அளவில் முகாம்களில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது திருப்பூரில் நாளை நடைபெற இருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது நாளை நடைபெறவுள்ள கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மருத்துவர்கள் அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் என சுமார் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் என திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர் கிராந்திகுமார் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைவரும் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கொரோனா எனும் கொடிய நோயை நாட்டை விட்டு விரட்ட வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தேனி மாவட்டத்தில் நாளை சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறவுள்ளதை அடுத்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் தேனி பழைய பேருந்து நிலையம் புதிய பேருந்து நிலையம் அல்லி நகரம் ஆகிய இடங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் முரளிதரன் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினாா் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பரிசோதனைகளை அதிகப்படுத்த வேண்டுமென சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களை மருத்துவத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் தினசரி தொற்று எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுநூறை நெருங்கிவிட்டதாகவும் அது மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்த அவர் பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையை வெகுவாக அதிகரிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தியுள்ளார் நாளை நடைபெறவிருக்கும் மெகா தடுப்பூசி முகாமில் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பங்கேற்பதை உறுதி செய்யவும் இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்ளாதவர்கள் அதை எடுத்துக் கொள்வதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முதுகலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெற்று வருகிறது இதில் தமிழகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மையங்களில் சுமார் இருபதாயிரம் மாணவர்கள் தேர்வு எழுதுகின்றனர் தமிழக மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆயிரத்து இருநூறு முதுகலை மருத்துவ படிப்பு இடங்கள் உள்ளன எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் போன்ற மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கு நீட் நுழைவுத் தேர்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் முதுகலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு கடந்த ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கொரோனா பரவல் காரணமாக முதுகலை நீட் தேர்வு தள்ளிப்போனது இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி இன்று நாடு முழுவதும் முதுகலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மையங்களில் தேர்வு நடைபெறுகிறது மகாகவி பாரதியாரின் நூற்றாண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள மகாகவி பாரதியார் சிலை அருகே பாரதியாரின் திருவுருவப் படத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோல புதுச்சேரியில் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் தொடர் மழையால் தருமபுரி மாவட்டத்தில் செங்கல் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் செங்கல்மேடு செம்மாண்டம் குப்பம் பாப்பரப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாலக்கோடு அரூர் தீர்த்தமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செங்கல் சூளைகள் இயங்கி வருகின்றன தருமபுரி மாவட்டத்தில் செங்கல் உற்பத்தி சீராக நடந்து வந்தாலும் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் செங்கல் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கவலை தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா ஊரடங்கால் ஒராண்டுக்கு மேலாக வருவாய் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தவித்து வந்த செங்கல் உற்பத்தி தொழிலாளர்கள் இதனால் செங்கல் சூளையில் பணியாற்றும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வருவாய் இல்லாமல் தவித்து வந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக செங்கல் சூளைகள் இயங்க தொடங்கின ஆனால் தற்பொழுது தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் செங்கல் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏற்கனவே உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள செங்கற்கள் விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்துள்ளதாகவும் கவலை தெரிவித்துள்ளனா் மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் இப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளான கோயம்புத்தூர் தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு வேலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது
விளாத்திக்குளம் அருகே குடி தண்ணீருக்காக அல்லல் படும் பொதுமக்கள் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவிற்கு புகார் அனுப்பியும் நடவடிக்கை இல்லை என வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே வில்வ மரத்துப்பட்டி பகுதியில் சுமார் இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இப்பகுதிக்கு சரியான சாலை வசதி குடிநீர் வசதி உட்பட எவ்வித அடிப்படை வசதிகளும் செய்து தரப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தள்ளுவண்டியை கொண்டு சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று தண்ணீரை எடுத்து வருவதாகவும் இதற்காக விளாத்திக்குளம் மதுரை பிரதான சாலையை கடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருப்பதால் அவ்வப்போது விபத்துக்கள் ஏற்படுவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கை இல்லை என்று கூறும் அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் பகுதிக்கு குடிநீர் வசதி சாலை வசதி மின்விளக்க உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து சீராக உள்ளதால் தொடர்ந்து இரு வாரங்களாக அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று இரண்டு அடியாக நீடிக்கிறது ஈரோடு மாவட்டத்தின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் பவானி சாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன நூற்று ஐந்து அடி உயரமும் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு டிஎம்சி கொள்ளளவு கொண்ட பவானி சாகர் அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான வடகேரளா மற்றும் நீலகிரி மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் அணையின் நீர்மட்டம் கடந்த ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி நூற்று இரண்டு அடியை எட்டியது அணையின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி அக்டோபர் மாத இறுதி வரை அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று இரண்டு மட்டும் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதால் அணைக்கு வரும் அதிகப்படியான உபரி நீர் பவானி ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இன்றைய நிலவரப்படி பவானி சாகர் அணை நீர்மட்டம் நூற்று இரண்டு அடியாகவும் நீர் இருப்பு முப்பது புள்ளி மூன்று டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி முதல் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து பனிரண்டு நாட்களாக நூற்று இரண்டு அடியாக நீடிக்கிறது அணைக்கு நீர்வரத்து இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று கனடியாக உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து பாசன மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக பவானி ஆற்றில் இரண்டாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது மகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு நினைவை முன்னிட்டு சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நான்காயிரம் வண்ண விளக்குகள் கொண்டு பாரதியாரின் உருவப்படத்தை ஆசிரியர்கள் வடிவமைத்தனர் சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் மகாகவி பாரதியின் நூற்றாண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் நான்காயிரம் வண்ண விளக்குகளால் அமைக்கப்பட்ட பாரதியாரின் முழு உருவப்படம் நூற்று ஐம்பது அடி உயரம் ஐம்பது அடி அகலத்திலும் மொத்தம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு சதுர அடியில் கையில் தடியுடன் பாரதி நிற்பது போன்ற கம்பீரமான உருவம் வரையப்பட்டது இதற்கு நான்காயிரம் எல்இடி விளக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டன தொடர்ந்து ஐம்பது மாணவர்கள் பாரதியார் வேடம் அணிந்து பாரதியின் கவிதைகளை வாசித்தனர் மேலும் இருபத்தைந்து மாணவிகள் பாரதியின் டி ஷர்ட் அணிந்து அவரின் பாடல்களை பாடி அசத்தினர் மேலும் நிகழ்ச்சியில் பாரதியின் வாழ்க்கை வரலாறு அவரின் படைப்புகள் பெண் விடுதலை சமத்துவம் பற்றிய புரட்சிகர கவிதைகள் அடங்கிய பதாகைகள் மக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டன இவை அனைத்தும் அனைவரையும் கவர்ந்த நிலையில் கண்டுகளிக்கும் விதமாக இருந்தது நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள உதகை தாவரவியல் பூங்கா ரோஜா பூங்கா குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா மற்றும் வரளி ஆறு பண்ணைக்கு ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறையானது விவசாயிகளுக்கு நலன் பயப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் துறையாகவும் இருந்து வருகிறது இங்கு ஆண்டுதோறும் உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாட்டு பயணிகள் என சுமார் முப்பத்தைந்து லட்சம் பேர் கண்டு ரசித்துச் செல்கின்றனர் இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலைத் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் அரசு தாவரவியல் பூங்கா அரசு ரோஜா பூங்கா சிம்ஸ் பூங்கா மற்றும் பரலியார் அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை ஆகியவை ஐஎஸ்ஓ எனப்படும் உலக தர கட்டுப்பாட்டு கழகம் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது பூங்காக்களுக்கு உலகத்தர அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளதால் சுற்றுலா வளர்ச்சி பெறுவதுடன் அதை சார்ந்துள்ள பல தொழில்களும் மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் உள்ள பெரியார் பல்கலைக்கழகம் மத்திய அரசின் கல்வி அமைச்சக தேசிய தரவரிசை பட்டியலில் நாட்டின் மிகச்சிறந்த தரமான பல்கலைக்கழகங்களில் எழுபத்து மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பெரியார் பல்கலைக்கழகம் நாட்டின் தலை சிறந்த நூறு பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக தனது இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளதாக பெரியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஜெகநாதன் தெரிவித்துள்ளார் 
கடந்த ஆண்டு தரவரிசை பட்டியலில் எண்பத்து மூன்றாவது இடத்தில் இருந்த நிலையில் பத்து இடங்கள் முன்னேறி எழுபத்து மூன்றாவது இடத்தை எட்டியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் இமானுவேல் சேகரன் அறுபத்து நான்காவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் அவரது நினைவிடத்தில் அவரது சொந்த ஊரான செல்லூர் கிராம மக்கள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த பிரமுகர்கள் மற்றும் சமுதாய தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் முதுமலையில் வளர்ப்பு யானைகள் முகாமில் உள்ள விநாயகர் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலையில் உள்ள தெப்பக்காடு வளர்ப்பு யானைகள் முகாமில் வளர்ப்பு யானைகள் அனைத்தும் பூக்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டு வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன முகாமில் உள்ள வளர்ப்பு யானைகளான மசுனி மற்றும் கிருஷ்ணா முகம் உள்ளே அமைந்துள்ள விநாயகர் கோவில் முன்பு மணியடித்தும் கோவிலை சுற்றி வந்தும் பூஜை செய்ததை சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியோடு கண்டு ரசித்தனர் முகாமிற்கு வந்திருந்த குழந்தைகளும் இந்த நிகழ்வை மகிழ்ச்சியோடு கண்டு ரசித்தனர் யானைகளுக்கு வழக்கமாக வழங்கப்படும் உணவுகளோடு பொங்கல் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் மாதுளைப்பழம் உள்ளிட்ட உணவுகள் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டன மேலும் காட்டு யானைகள் விரட்டுவதற்காக கும்கி யானைகள் அழைத்து வரப்பட்டு நான்கு நாடுகாணியில் வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன பழனி இடும்பன்மலை கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இளைஞர்கள் இரவு நேரத்தில் மலையேறி செல்வது இடும்பன் மலைப்பகுதி சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறிவிட்டதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான இடும்பன் மலைக்கு வார இறுதி நாட்களில் செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இளைஞர்கள் சிலர் இரவு நேரத்தில் இடும்பன் கோவிலுக்கு படியேறி சென்றுள்ளனர் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு அனுமதிக்கப்படாத நேரத்தில் இளைஞர்கள் சென்றிருப்பதும் பாதுகாப்பு பணியில் பாதுகாவலர்கள் யாரும் இல்லாததும் கோவிலின் பாதுகாப்பு குறித்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இடும்பன் மலைக்கு செல்லும் சிலர் மலைப்பகுதியில் தீ வைத்து செல்வதும் அரங்கேறி வருகிறது இதனால் கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது கூடலூர் நகர் பகுதியில் போக்குவரத்திற்காக இடையூறாக இருந்த தடுப்புகளை சரி செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகிறது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் நகர் பகுதியில் சாலையின் நடுவே தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சாலையில் தொடர்ச்சியாக வாகனங்கள் சென்று வருவதால் ஏற்பட்ட அதிர்வுகளால் பல இடங்களில் தடுப்புகள் விலகி சென்றன இதனால் சாலை குறுகலாகி அடிக்கடி போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு விபத்துகளும் ஏற்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் தடுப்புகளை சரி செய்ய கோரிக்கைகள் எழுந்ததையடுத்து நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் தடுப்புகளை சீரமைத்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் ஆட்டுச் சந்தை கூடுவது வழக்கம் இந்த சந்தைக்கு ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டார கிராமங்களில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் விவசாயிகள் ஆடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வருவர் கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக ஓமலூர் சந்தையில் வர்த்தகம் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த வாரமும் விற்பனை மந்தமாகவே இருந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் கோடி கணக்கில் வர்த்தகம் நடைபெற்ற சந்தையில் தற்போது லட்சக்கணக்கில் மட்டுமே விற்பனை நடைபெறுவதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஓமலூர் ஆட்டுச் சந்தையை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டுவர அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் சேலம் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறையில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் விதமாக குளங்களுக்கு செல்லும் நீர்வழி பாதையை தொழில்நுட்ப உதவியுடன் கண்டறிந்து தூர்வாரிய தன்னார்வ இளைஞர்களின் முயற்சி பொதுமக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் நீடூர் கிராமத்திலிருந்து குளங்களுக்கு செல்லும் நீர்வழி பாதைகள் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தனியார் பலரின் ஆக்கிரமிப்புகள் காரணமாக தூர்ந்து போய் காணப்பட்டது இதனால் இப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து குளங்களும் நீரின்றி வறண்டு நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையும் அபாயத்திற்கு சென்றதாகவும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சுமார் இருபது அடியில் கிடைத்த தண்ணீர் தற்போது சுமார் நூற்று 
அடிக்கும் கீழே சென்றுவிட்டதாக அந்த பகுதியினர் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் முக்கிய நீர் ஆதாரமான குளமான மணற்கேணி குளத்தின் நீர் வழித்தடத்தை கிராம பதிவேடுகள் கூகுள் மேப் ஆகிய தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் கண்டறிந்த தன்னார்வ இளைஞர்கள் அதனை சரி செய்யும் முயற்சியில் இறங்கினர் குளத்தை சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் வரை ஜே சி பி இயந்திரம் கொண்டு தூர்வாரி சுத்தப்படுத்தியுள்ளனர் இதனால் இனிவரும் காலங்களில் காவிரி ஆற்றில் நீர் திறக்கப்படும் போது தங்கள் கிராமத்திற்கும் ஆற்று நீர் பாயும் என்ற மகிழ்ச்சியிலும் உற்சாகத்திலும் உள்ளனர் இதேபோல் பிற பகுதிகளிலும் வாய்க்கால்களை தூர்வார வேண்டும் என்று இப்பகுதி மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலையில் சிறுவன் ஒருவரின் தொண்டையில் சிக்கிய ஒரு ரூபாய் நாணயம் வெற்றிகரமாக அகற்றப்பட்டது திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவரின் மகன் மிதுன் இரண்டு வயதான இவர் ஒரு ரூபாய் நாணயம் ஒன்றை தவறுதலாக வாயில் வைத்து விழுங்கியுள்ளார் அந்த நாணயம் குழந்தையின் தொண்டையில் போய் சிக்கிக் கொண்ட நிலையில் மேலே எடுக்கவும் முடியாமல் கீழே செல்லவும் முடியாமல் குழந்தை தவித்துள்ளது அதிர்ச்சியடைந்து குழந்தையின் பெற்றோர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர் தொடர்ந்து குழந்தை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்ட நிலையில் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தபோது நாணயம் தொண்டையில் சிக்கியிருப்பது தெரியவந்தது உடனடியாக மருத்துவர்கள் லரிங்கோஸ்கோபி என்ற சிறிய அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு குழந்தையின் தொண்டையில் இருந்த நாணயத்தை வெற்றிகரமாக அகற்றினர் துரிதமாக செயல்பட்டு குழந்தையின் உயிரை காப்பாற்றிய மருத்துவர்களுக்கு பெற்றோர் நன்றி தெரிவித்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே கோவில் காளையை அலங்காரம் செய்து ஊர்வலமாக அழைத்து வந்து தடைப்பட்ட கோவில் பணியை தொடருவது குறித்து கோவில் நிர்வாகிகள் குறுக்கேட்டனர் இந்நிகழ்வில் கிராம மக்கள் சிலர் பரவசத்துடன் தீர்த்த குடத்துடன் ஆரவாரத்துடன் கூட்டமாக சென்றனர் கொரோனா தொற்று மூன்றாமலை பரவல் குறித்து மருத்துவர்கள் எச்சரித்து வரும் நிலையில் ஒரே இடத்தில் பலர் கூடுவது தொடர்கதையாகி வருவதால் தொற்று பரவலுக்கு வித்திட்டுள்ளது சென்னையில் விநாயகர் சிலையை கரைக்க கடலுக்கு சென்றபோது தன் குழந்தைகளை காப்பாற்றிவிட்டு தன் உயிரை விட்ட தந்தையின் சோக நிகழ்வு அரங்கேறியுள்ளது சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை கொட்டிவாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ் இவர் வீட்டில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை கொண்டாடிவிட்டு கரைப்பதற்காக குடும்பத்தோடு பாலவாக்கம் கடற்கரைக்கு வந்துள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக குழந்தைகள் கடல் அலையில் சிக்கிக் கொண்டனர் குழந்தைகளை காப்பாற்றி கரைக்கு அழைத்து வந்தபோது கடல் அலையில் சிக்கி சுரேஷ் மட்டும் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார் அருகில் உள்ளவர்கள் அவரை மீட்ட நிலையில் மருத்துவரின் பரிசோதனையில் அவர் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர் குழந்தைகளை காப்பாற்றிவிட்டு தன்னுயிரை விட்ட தந்தையின் இழப்பு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சம்பவம் தொடர்பாக நீலாங்கரை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் விளாத்திக்குளம் அருகே இரண்டு சிறுவர்கள் கண்மாய் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே உள்ள குருவார்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜ் என்பவரின் மகன் ஜெயதனுஷ்குமார் இவர் ரெங்கமூர்த்தி என்பவரின் மகன் விஸ்வகுரு என்ற ஆறு வயது சிறுவனும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு களிமண்ணில் விநாயகர் சிலை செய்வதற்காக களிமண் எடுப்பதற்காக கண்மாய்க்கு சென்றபோது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது இதுகுறித்து சங்கரலிங்கபுரம் போலீசார் சிறுவர்களின் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து மினி மாரத்தான் ஓட்டம் நடைபெற்றது இதனை தமிழக பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கிய ஓட்டம் பேருந்து நிலையம் மார்க்கெட் தெரு வழியாக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முடிவடைந்தது இதில் ஏராளமான சுகாதாரத்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ்குமார் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறார் இவருடன் அவரது தாய் சாந்தகுமாரி ஆகியோரும் வசித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் சுரேஷ்குமார் செய்து வந்த தொழில் நலிவடைந்ததால் வாங்கிய கடன் தொகைகளை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக அவரது மனைவி மஞ்சுளா மற்றும் மகள் சென்ற நிலையில் சுரேஷ்குமார் தாம் வைத்திருந்த சயனைடை தாய் சாந்தகுமாரிக்கும் சாப்பிட கொடுத்து தானும் சாப்பிட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார் சம்பவ இடம் வந்த போலீசார் இருவரது உடலையும் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
திருப்பூர் போயம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கருப்புசாமி தனது மனைவி மாலதியுடன் கடந்த ஜூலை மாதம் பங்களா ஸ்டாப் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது அவர்களை இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்த இரண்டு பேர் மாலதி அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலியை பறித்துவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி ஓடினர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் திருப்பூர் போயம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த பாண்டி ஆகிய இரண்டு பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து இரண்டு பவுண்ட் தங்கச் சங்கிலியை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் கடந்த வாரம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை சிற்றரசன் கோட்டை பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் கணவருடன் சென்ற பெண்ணிடமிருந்து நான்கு பவுண்ட் தங்கச் சங்கிலியை பறித்ததும் தெரியவந்தது திருப்பூரில் கைது செய்யப்பட்டதை அறிந்த திண்டுக்கல் காவல்துறையினர் திருப்பூர் வந்து இவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர் கரூர் மாவட்டம் கடவூர் அருகே உள்ள சாந்துவார்பட்டி கிராமத்தில் உயிரிழந்தோர் உடலை காட்டு ஓடையின் ஒத்தையடி கரை வழியாக சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு செல்கின்றனர் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் ஓடைக்கரை கரைந்து ஓடை மேலிருந்த பாதை மிகவும் குறுகலாகி தற்போது அபாயகரமான நிலையில் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சுடுகாட்டுக்கு செல்லும் நடைபாதையை சரி செய்து தர வேண்டுமென கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் விநாயகருக்கு இருபத்தைந்து கிலோ சந்தன காப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள ஐந்தடி விநாயகர் சிலைக்கு சுமார் இருபத்தைந்து கிலோ சந்தன காப்பு அலங்காரம் செய்து மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது கொரோனா பரவல் காரணமாக வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய மூன்று நாட்களும் பக்தர்களுக்கு வழிபட கோவில்களில் அனுமதி இல்லாத நிலையில் பக்தர்கள் யாருமின்றி சந்தன காப்பு அலங்காரம் நடைபெற்றது இந்தியாவின் சார்பில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் தடகள பிரிவில் கலந்து கொண்ட திருச்சி திருவெரும்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தனலட்சுமியை பாராட்டும் வகையிலும் ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் ஸ்ரீ எஸ் கே நிறுவனம் அவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆக்டிவா இருசக்கர வாகனத்தை பரிசாக வழங்கியுள்ளது தெலுங்கு திரை உலகின் முன்னணி கதாநாயகர்களில் ஒருவரான சாய் தரம் தேஜ் சாலை விபத்து ஒன்றில் படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் சுய நினைவை இழந்த நிலையில் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தெலுங்கு நடிகர் சிரஞ்சீவியின் தங்கை மகனான இவர் தெலுங்கில் பல படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை பெரும்பாக்கம் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரவீனா இவர் சோழிங்கநல்லூர் சர்வீஸ் சாலையில் நடந்து சென்றபோது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் அவரின் கைப்பையை பறித்துச் சென்றனர் அதில் மூவாயிரம் ரூபாய் பணம் செல்போன் அரசு அடையாள அட்டைகள் இருந்தன இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் செம்மஞ்சேரி போலீசார் கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த அஜய் அஜித் ஆகியோரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர் பின் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் இந்தியாவின் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு அதனை கொண்டாடும் வகையில் விழுப்புரத்தில் நேரு யுவகேந்திரா மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பாக மாவட்ட அளவில் மாரத்தான் போட்டி நடத்தப்பட்டது இந்த போட்டியில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் இரண்டு பிரிவுகளாகவும் காவலர்கள் ஒரு பிரிவாகவும் மற்றும் பொதுமக்கள் ஒரு பிரிவாகவும் நான்கு பிரிவுகளில் நடத்தப்பட்டது மாரத்தான் விழுப்புரத்தில் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை அடைந்தது பின்னர் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது வேதாரணையும் வேதாமிர்தா ஏரியின் வடக்கு பகுதியில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட தடுப்பு சுவர் ஒரு நாள் மழையில் இடிந்து விழுந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சரிவர தடுப்பு சுவர் கட்டப்படாததால் தான் இடிந்து விழுந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி ராயக்கோட்டை சாலை நீதிமன்றம் அருகில் மரக்கடை நடத்தி வருபவர் திருப்பதி இவர் வழக்கமாக பணிகளை முடித்துவிட்டு கடையை அடைத்துச் சென்ற நிலையில் அதிகாலை திடீரென கடை தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது இதனையடுத்து கிருஷ்ணகிரி தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதால் தீயணைப்பு வீரர்கள் வந்து தீயை அணைத்தனர் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் 
இந்த தீ விபத்தில் சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மரச்சாமான்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் திருச்சி டு சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணின் மீது தனியார் சொகுசு பேருந்து மோதியதில் ரசூல் பிவி என்ற இளம்பெண் படுகாயமடைந்தார் தொடர்ந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது வழியில் உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் குறித்து மதுராந்தகம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் உட்கோட்டம் உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் காவல்துறையினர் நடத்திய வாகன சோதனையில் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ராஜசேகரன் என்பவர் நூற்று எழுபது மதுபான வாட்டில்கள் அடங்கிய பெட்டிகளை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் ராஜசேகரனை கைது செய்து மதுபான பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் சேந்தங்குளம் கிராமத்தில் தனலட்சுமி என்பவருக்கு சொந்தமான ஆட்டை காணவில்லை என புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது இது தொடர்பாக சாலவாக்கம் காவல்துறையினர் உத்திரமேரூர் ஆணைப்பள்ளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷை கைது செய்து விசாரணை செய்ததில் பல இடங்களில் ஆடுகள் திருடி வந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவரை கைது செய்து போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி காஞ்சிபுரம் சிறையில் அடைத்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட நேரு யுவ கேந்திரா சார்பில் இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு ஆரோக்கிய இந்திய சுதந்திர ஓட்டம் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை ஈசானி மைதானத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஓட்டம் திருவண்ணாமலை வேலூர் சாலை வழியாக சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நிறைவு பெற்றது முன்னதாக உடல் ஆரோக்கியத்தை வலியுறுத்தி உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது தஞ்சை மாவட்டத்தில் காவல்துறை தனிப்படையினர் தஞ்சை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போது வல்லம் புதூர் பிரிவு சாலை அருகே ஒரு காரில் அறுபது கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து காரில் வந்தவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் அடுத்த சிறுகடல் பகுதியைச் சேர்ந்த சாமி விக்னேஷ் மற்றும் அவரது நண்பர் மோனிஷ் ஆகிய இருவரும் பூண்டு ஏரியில் இருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்லும் இணைப்பு கால்வாயில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது இருவரும் கால் தவறி கால்வாய்க்குள் விழுந்ததில் இருவரும் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் இருவரையும் சடலமாக மீட்டனர் சடலங்களை மீட்ட காவல்துறையினர் உடற்கூறு ஆய்வுக்காக திருவள்ளூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மதுரை கரிமேடு காவல் நிலைய பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் காரிலிருந்து இறங்கி சென்றவரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்போது நகைக்கடை உரிமையாளரான சிம்மக்கல் விக்னேஸ்வரன் என்பதும் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் சுமார் இரண்டு கோடியே தொன்னூத்தி லட்சம் ரூபாய் கொண்டு சென்றதும் தெரியவந்தது இது தொடர்பாக வருமான வரித்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விக்னேஸ்வரனிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது ஒரு கால பூஜை திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பனிரெண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது கோவில்களில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்கள் பட்டாச்சாரியர்கள் மற்றும் பூசாரிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள மருந்தீஸ்வரர் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டு இத்திட்டத்தினை தொடங்கி வைத்தாா்